ഈ ലോബ്സ്റ്ററും ഉണ്ടോ എന്ത് വലിപ്പമാണ് നോക്കിയതിന് ജീവനുള്ള ഞണ്ടുകളെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എവിടെ ചൈനയിലാണോ നല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ചൈന ടൗണിലാണ് ബാർഗൻ ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടും അപ്പനും അമ്മ ഒഴികെ എല്ലാം കിട്ടും ചൈനക്കാർക്ക് മാത്രം വരാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നടത്തി എന്തുവാ നമ്മൾ അതോട് കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ൊന്നുമില്ല അതായത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല ഫുൾ പാക്ഡാണ് ബിൽഡിങ്സുകളെ കൊണ്ട് പാക്ഡാണ് സൂചി കുത്താൻ ഇടയിലെന്ന് പറയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ബിൽഡിങ് തൊട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള റോഡ് റോഡ് ഒഴിച്ചാൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എം ജി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാനേ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്ന വഴിക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു കാണാൻ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോഗിനെ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പം അതൊരു മിനിച്ചർ ഹസ്കി ലുക്ക് ആണ് മിനിച്ചർ ഹസ്കി ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഏതാണ്ടൊരു പേരാണ് ആ അയാളെ കണ്ട് അയാളെ ചൈനക്കാരനാണ് തോന്നുന്നു അയാളെ ആ പട്ടിയുടെ പേര് കേട്ട ഒരു ഒരു ചൈന ചൈന ഒരു ഒരു ചോയുണ്ട് പട്ടിയുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു വീടിന് പോലും ഭയങ്കര ടാക്സും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലോകത്തിലെ വണ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസീവ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ന്യൂയോർക്ക് കുഞ്ഞു വീടുകൾക്ക് പോലെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ടാക്സും ഭയങ്കര പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ട്രാഷുകൾ ഇന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് ഇവിടെ ട്രാഷ് ആ വണ്ടി വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടെല്ലാം പൊക്കോളും ഇവിടെ നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ വയ്യോര കച്ചവടക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് കണ്ട ഗൂച്ചിയുടെ ഒക്കെ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ വെർസാച്ചി വെർസാച്ചി ഗൂച്ചിയുടെ ഒക്കെ ജാക്കറ്റാണ് ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ അല്ല സാധനം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വേണേലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ വയലൊക്കെ ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ പുറകെ നടന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അത് വേണം ഇത് വേണം ഇത് വേണം നമ്മളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ രീതികൾ ഈ ചരിത്രമാണ് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുന്നവരുണ്ട് കഴിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് ഫുൾ ന്യൂയോർക്കിലുള്ളവർ നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് ചൈനീസ് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരാണ് അത് കൂടുതൽ ചൈനീസ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചൈനീസ് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ചൈനയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ചൈനയിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ ചൈനയിലാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്കിലാണോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ചൈന ടൗണിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി കുറേ പ്രാവുകൾ നോക്കിക്കേ അതുപോലെ പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് വാക്ക് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ബഹളമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ സൈഡ് വാക്കൊക്കെ അതുപോലെ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും സ്ട്രീറ്റ് ആണെങ്കിലുള്ള എല്ലാം 
ഇവിടെ റംബുട്ടാൻ കണ്ടോ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എൻ്റെ ഫ്രഷ് ലോബ്സ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോബ്സ്റ്റർ ഉണ്ടോ അത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണിത് ഉണ്ടോ ഈ ലോബ്സ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഈ ലോബ്സ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്ത് വലിപ്പാ നോക്കിയ ഇതിന് വാ കൈയൊക്കെ കണ്ടോ കണ്ടോ അതിന്റെ ആ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഡോളറാണ് ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് അതുപോലെ ഒരുപാട് സീ ഫുഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒക്ടോബസുണ്ടോ നീരാളി കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവർ കഴിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കുഞ്ഞ് ഷ്രിമ്പുകൾ സാൽമൺ കണ്ടോ സാൽമൺ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പൗണ്ടിന് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വെച്ച് കുഞ്ഞ് കഷ്ണമാക്കി അവർ സ്ലൈസ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മീനുകൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആയത് ഇതുതന്നെയുണ്ടോ ജീവനുള്ള മീനുകളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വിട്ടേക്ക് വധിക്കാനായിട്ട് ജീവനുള്ള ഞണ്ടുകളെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കറിയോ ഫ്രൈയോ ഒക്കെ ആവാനുള്ള ഞണ്ടുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ജീവനുള്ള ലോബ്സ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഇത് കൊമ്പൊക്കെ ഇട്ട് അനക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് അവർ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തരും അല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാം ഡക്ക് കണ്ടോ ഡക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി ആ കൊ ആ ചുണ്ടോട് കൂടി തന്നെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസ് ആക്കി സ്ലൈസ് ആക്കി ഒക്കെ വെക്കുക റെഡും ഗോൾഡും ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചൈനീസ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഉള്ളത് എല്ലാം റെഡ് കളറിലായിരിക്കും അന്ന് നമ്മുടെ ഈ തെരാപാര നടത്തി ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കി ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ലൈൻ ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് നിന്ന് കയറാനായിട്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് കയറി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത വേറൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു കളർഫുൾ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആണ് മണ്ടയ്ക്ക് അവ ഒരു ബലൂൺ പോലും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ കിഡ് ലുക്ക് മിക്കവാറും ഉള്ള ഈ സ്റ്റോറുകളുടെ എല്ലാം മണ്ടയ്ക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സൈഡിലല്ലേ ഇങ്ങനെ ലാഡറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ കുഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ അത് മോളോട് കയറി പോകാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പേടി വരും പക്ഷേ അത് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് 
ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റെ ഈ കടകളുടെയൊക്കെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും ഉള്ളവരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സിമി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുവഴി അല്ലേ എലി ഓടുന്നതെന്ന് ആ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ എലികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മിക്കവാറും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴേ ക്യാഷ് മാത്രമേ അവർ എടുക്കത്തുള്ളൂ കാർഡൊന്നും അവിടെ എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ ക്യാഷ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞൊരു ഓറഞ്ച് ട്രീ പക്ഷെ നിറച്ച് ഓറഞ്ചാണ് കുഞ്ഞിക്ക് ഇത് ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ആണ് തോന്നട്ടോ നാരങ്ങയല്ല ഓറഞ്ച് ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് കുഞ്ഞു മൊട്ട് വരെ എല്ലാം കണ്ടോ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഭംഗിയാ നോക്കി കാണാനേ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഈ സെയിം തന്നെ വെയിറ്റ് അവർ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ചിലപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ആൾക്കാരാണ് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വേണം അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ കയറിയിരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇതൊരുമാതിരി റോഡ് പോലെ ആ റോഡിലാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ടേബിളും ചെയറും ഒക്കെ ഇട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പോലെയാണ് ആ സ്ട്രീറ്റ് ഫുൾ പക്ഷെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് നടുക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ടേബിളൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ല നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വേറെയും കടയിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഈ സൈഡിലെല്ലാം റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഏരിയ ഈ സ്ട്രീറ്റിലായിട്ട് റോഡിലായിട്ടാണ് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അപ്പം ഈ ചൈന ടൗണിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഈ ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഫുൾ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റോറുകളും ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ സിമി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറ്റലി പോണോ ചൈന പോയി കഴിക്കണം എവിടെ പോയി കഴിക്കണം അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇറ്റലിക്ക് പോവാം ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൈനയിലോട്ട് ചൈന ടൗണിലാണ് നമ്മള് അതിനിവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിക്കാം ഒരാൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടോണെ നമ്മളെ ഈ ചൈന ടൗണിലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ ഒരു പാർക്കാ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചുമ്മാതെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ട് വന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ അവിടെ എന്തോ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ആൾക്കാർ എന്തോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തോ ഇവിടെ എന്തോ ഗെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിനകത്ത് വന്നിട്ട് ചൈനക്കാരെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാം എനിക്ക് തോന്നി ചൈനക്കാർക്ക് മാത്രം വരാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നടത്തുന്നത് എന്തോ നമ്മൾ അതോട്ട് കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇരുന്ന് ഓരോ ചുമ്മാതെ ചുമ്മാതെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക ഗെയിം കളിക്കുക ചീട്ട് പൈസ വെച്ചുള്ള ചീട്ട് കളിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഓരോ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഈ പാർക്കിനകത്ത് ചൈനക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഈ ഗ്യാമ്പോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഏഷ്യൻസ് ടിപ്പിക്കലി അവർ ചൈനയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഗ്യാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതാണ് പരിപാടി ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി പൈസ വെച്ചാണ് അവർ ഗ്യാമ്പിൾ
ഇയാൾ അത് ലീഗൽ ആണോ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വീഡിയോ എടുക്കരുതെന്ന് നമ്മളെന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു തിരക്ക് കൂടി കൂടി ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുവാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെയും പലയിടത്തും നടന്ന് 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 എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ് നമ്മളൊപ്പം ജോസ് ഷേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ വെളി നിൽക്കുമോ കുറച്ച് നേരം ആയി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നല്ല വെയിറ്റ് അതൊരു ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കയറിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് നമ്മുടെ ഐ ഡിയും ചോദിക്കും അപ്പം അത് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോസ് ഷങ്ങായ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ റെക്കോർഡ് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചൈനറ്റാണുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ലൈൻ നിന്നാണ് ഇവിടെ കയറി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഫുഡും അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡിനകത്ത് കരിവ് ചേർക്കത്തേ ഇല്ല അവർ എല്ലാ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ മുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മുളക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര സ്പൈസി ആക്കണോ അത്രയും സ്പൈസി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഈ നൂഡിൽസിനകത്ത് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രോക്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ ബെൽപ്പപ്പർ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേഗം നമ്മൾ ചൈനയിൽ ഇറ്റലി പോകാനായിട്ട് ഒരൊറ്റയുള്ള സ്ഥലമുള്ളത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്ര നാളെ നമ്മള് ചൈന ടൗണിലായിരുന്നു നടന്നോണ്ടിരുന്നത് നമുക്കൊരു ചൈനയിൽ എത്തിയ പ്രതീതി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കേട്ടോ ആൾക്കാരാണല്ലേ കൂടുതൽ ചൈനക്കാർ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണെങ്കിലും ആ സംസാരിക്കുന്നതും ചൈനീസ് പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും എല്ലാം ഏഷ്യൻ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് അതുപോലെ ചൈന കടകളിൽ ചൈന ചൈനയിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ചൈന പരിപാടിയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇറ്റലി സ്ട്രീറ്റ് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു രാത്രിയാവും ഈ ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് രാത്രിയാവും ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് ഇരുട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡേ ടൈം ഒത്തിരി കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തണുപ്പ് സമയത്ത് ഡേ ടൈം ഒത്തിരി കുറവാണ് പിന്നെ പക്ഷെ വേറൊരു നല്ലൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് രാത്രിയായി നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ നമുക്കില്ല കാരണം നൈറ്റ് ആയാലും ഡേക്കാൻ രസമാണ് നൈറ്റ് കാണാനായിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഈ ചൈന ടൗണിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ലൈവ്ലി ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് ഈ ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തെരുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് വേണം മേടിക്കാം എല്ലാം ഏറ്റവും ഈസിയുടെ സാധനങ്ങൾ ചൈനയുടെ സാധനം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവിടെ എഴുതിക്കുന്ന കടച്ചക്കയ്ക്ക് കടച്ചക്കയ്ക്ക് എന്ന് പറയും കൈതച്ചക്കയ്ക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആറെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് ഡോളർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വില കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്ന് 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 ഇറ്റലി വരെ വന്നു നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് 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 ലിറ്റിൽ ഇറ്റലിക്ക് വന്നു അപ്പൊ പക്ഷേ ലിറ്റിൽ ഇറ
അവിടെ ചൈന തൊട്ട് സ്പീറ്റിങ് കൊണ്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ ഇറ്റലി വന്നു നമ്മള് ഇറ്റലിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനിയും കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയതുണ്ടല്ലോ ഈ വയ്യോര കടകളൊക്കെ ഒത്തിരി സജീവമാണ് കേട്ടോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ ഒക്കെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കൂടെ തിരക്കായി ടൂറിസ്റ്റ് ഒത്തിരി വന്നു തുടങ്ങി ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് സുവനിയേഴ്സ് കിട്ടുന്ന കടകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പേഴ്സും ബാഗും എല്ലാം ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ പേര് എഴുതിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇന്ത്യക്കാരാന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം കടക്കാരൻ ഹിന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ ഹിന്ദി അത്ര പിടുത്തമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെതുക്കാടുന്നു വലിയ പേനകൾ വരെ ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി അതുപോലെ കപ്പുകളെ പണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് അതൊരു കൗതുകം ഇല്ല അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സീറ്റ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് വെച്ചോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ സ്ഥലം നല്ല രസമായിട്ടൊരു ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോയ പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയിലൊക്കെ അവരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ആളിനെയും വിളിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആൾക്കാർ നിപ്പുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി ചൈനീസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ വിശപ്പില്ല ഇവിടെല്ലാം ഇങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരാണ് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ പുറകൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും പകുതി സ്ഥലം വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കച്ചവടക്കാരെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്ട്രീറ്റ് ഒരു ശകലേ ഉള്ളൂ വണ്ടി വണ്ടി പോകാനും പിന്നെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗവും കച്ചവടക്കാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുറകിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എല്ലാം ഡിന്നർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി അവിടെ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഗ്രീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വെളി നിന്ന് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആക്ച്വലി പക്ഷേ നമുക്ക് ഇടത്തോട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടി ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മള് ചൈന ടൗണിൽ പോയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ചൈനീസ് സ്ഥലങ്ങളും കടകളും ചൈനീസ് ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ലിറ്റിൽ ഇറ്റ്ലി അപ്പൊ അതില്ലാത്തവർക്ക് ജോ ഷങ്ഹായ് എന്ന് അപ്പൊ അതില്ലാത്തവർക്ക് ജോ ജോഷ് അപ്പൊ അതില്ലാത്തവർക്ക് ജോ ഷങ്ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റിയാല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോബച്ചി റെഡി